হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি শাইনুর আপনাদের মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি আজকে এই ভিডিওটি আশা করি আপনাদের সকলকে অনেক ভালো লাগবে আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে থাকবেন আজকে আমি যাচ্ছি সবে মাত্র শুরু করছি যাওয়া রওনা দেব এখন সেটা হলো যে আমি আজকে ভিক্টোরিয়া পার্ক আজকে আমি কলকাতার ভিক্টোরিয়া পার্কে যাব এবং আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন ভিক্টোরিয়া পার্কটা দেখতে কতটা চমৎকার আপনারা না দেখলে বুঝবেন না আর আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এই ব্লগটা সই লাইক করবেন সঙ্গে থাকবেন আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে চলে যাব আজকের ভিডিওটি কেমন হতে যাচ্ছে আপনারা ভাবুন আজকের ভিডিওটি অনেক জোস হবে আপনারা দেখবেন খুবই এনজয় করতে পারবেন আমার চোখে আমার ক্যামেরার মাধ্যমে আপনারা দেখুন অনেক ভালো লাগবে সে কিন্তু বলবেন না সাবস্ক্রাইব করতে আসুন ভিওয়ার্স আমরা পৌঁছে গেছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল এখানে আসতে বেশি সময় লাগবে না আপনারা এখানে চলে আসতে পারেন খুব সহজেই আর এখানে হাতের বামেই আপনার টিকিট কাউন্টার আছে সেখান থেকে টিকিট কেটে তারপরে প্রবেশ করতে হবে ফরেনার যারা অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশি বা বাহির থেকে যারাই আসবে না কেন তাদের জন্য একশো টাকা টিকিট আর এদেশের লোকদের জন্য অনলি ফর থার্টি টাকা তাহলে আমরা প্রবেশ করি আসুন ভিওয়ার্স দেখুন আমি অলরেডি চলে আসছি কত চমৎকার ভিক্টোরিয়া এই পার্ক বা ভিক্টোরিয়া এই প্যালেস বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কিছু তথ্য আমি তুলে ধরছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল হল বা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় অবস্থিত রানী ভিক্টোরিয়ার একটি স্মৃতিসৌধ উল্লেখ্য ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধির অধিকারী ছিলেন আগাগোড়া শ্বেত পাথরের তৈরি ইংল্যান্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত এই স্মৃতিসৌধটি বর্তমানে একটি জাতীয় প্রদর্শনীশালা জাদুঘর এবং কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আকর্ষণ আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবুজ নীল চাদরে ঢাকা যেন একটি নতুন জায়গা অসাধারণ এই জায়গা নান্দনিক মনোরম পরিবেশ আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ভিতরে প্রবেশ করিনি কারণ প্রথমেই যদি ভিতরে ঢুকে ফেলি সব দেখে ফেলি তাহলে অতটা ভালো লাগবে না আমি চাইছি যে আপনার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে চার পাঁচটা আগে দেখতে কেমন সেটা তুলে ধরার জন্য আমার প্রচেষ্টা শুধু আপনাদের ভালো লাগার জন্য আমি যেভাবে চাইছি আমার চোখ দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না আমি বুঝতে পারছি না তবে আমি চেষ্টা করেছি খুব ভালোভাবে ভিডিওটি করে আপনাদের মাঝে তুলে ধরার 
আপনারা ভিডিওটি স্কিপ করবেন না পুরো ভিডিওটি দেখবেন বেলফাস্ট সিটি হলের স্থাপত্য শৈলীর আদলে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের নকশা প্রস্তুত করেন স্যার উইলিয়াম অ্যামারসন প্রথমে তাকে ইতালীয় রেনেসা স্থাপত্য শৈলীতে স্মৃতিসৌধের নকশা প্রস্তুত করতে বলা হলেও তিনি শুধুমাত্র ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীর প্রয়োগের বিরোধিতা করেন ইন্দো সারাসেনিক শৈলীর সঙ্গে মুগল উপাদান যুক্ত করে মূল সৌধের নকশা প্রস্তুত করেন ভিনসেন্ট এস ছিলেন এই সৌধের অধীক্ষক স্থপতি সৌধ সংলগ্ন বাগানটির নকশা প্রস্তুত করেছিলেন লর্ড রেডেস ডেল ও স্যার জন প্রেন কলকাতার মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি সংস্থার উপর নির্মাণ কার্যের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ভিওয়ার্স আপনাদের কেমন লাগছে আজকের ভিডিওটি আমার কাছে তো অনেক ভালো লাগছে আপনাদের মাঝে আজকে আমি যে বাংলাদেশের যারা আছেন তাদেরকে এই ভিক্টোরিয়া পার্ক দেখাতে পাচ্ছি এই জন্য আমাকে খুব ভালো লাগছে যে আসলে আমি ভিডিওটা করতে পারতেছি আপনাদের জন্য আমি অনেক কষ্ট করে হলেও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে এই ভিক্টোরিয়া পার্কটা কেমন আমি পুরো চত্বরটা ঘুরিয়ে দেখাবো এবং তার ভিতরেও গিয়ে দেখাবো যে এটা কি রকম আপনারা সবাই আমার সঙ্গেই থাকবেন আপনারা চোখে না দেখলে বুঝতে পারবেন না আমি আপনাদের সকলকেই বলবো যারা ট্রাভেলিং করতে পছন্দ করেন তারা অবশ্যই কলকাতায় আসুন এবং এই দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখুন এটা চমৎকার এ এটা চোখে না দেখে আসলে ভাষায় বলা মুশকিল যেটা আসলে কি রকম দেখতে অসাধারণ একটি ব্যাপার সেই সময় যে এত সুন্দরভাবে তৈরি করেছে মার্বেল পাথর দিয়ে এক অসাধারণ স্থাপত্য যদিও এখানে ভিডিও করা রেস্টিকেট বাট আমি অনেক কষ্ট করে এই ভিডিওটা করছি হয়তো দেখলে আমার ভিডিওটা আবার ডিলিট করে দিতে পারে একবার ভিডিওটা ডিলিট অলরেডি করে ফেলেছে তারপরেও ভিডিওটা আমি কন্টিনিউ করছি আবার ডিলিট করেও দিতে পারে আমি শুধু এখন দূরের ভিউগুলি দেখাচ্ছি যে আসলে এর চারপাশটা কেমন এই ভিক্টোরিয়া পার্ক ভিক্টোরিয়া যে সার্কেলটা আছে সার্কেলের চারপাশটা দেখাচ্ছি তারপরে আমি ভিতরে প্রবেশ করব। ভিওয়ার্স আপনারা ধৈর্য ধরুন আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে ভবনের কাছে পৌঁছে যাব এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কাছে তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা কি রকম দেখতে অসাধারণ দেখতে এই যে দেখেন ভিউজটা দেখেন একবার ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের উত্তর দিকে অবস্থিত কুইন্স ওয়ে ড্যান্সিং ফাউন্টেন তারপর বিস্তীর্ণ ব্রিগেড প্যারেড ময়দান দক্ষিণে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড এবং তারপর শেঠ শুক্লাল কারনানি ওরফে পিজি হাসপাতাল পূর্বে কলকাতার বিখ্যাত সেন্ট পলস ক্যাথিডল গির্জা বিড়লা তারামণ্ডল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এবং রবীন্দ্র সনদ আর পশ্চিমে কলকাতা রেস কোর্স ময়দান দেখুন আমি ফ্রন্ট থেকে দেখাচ্ছি আপনারা কেমন দেখতে পাচ্ছেন আশা করি ভালোই দেখতে পাচ্ছেন আমি অনেক কষ্ট করে ভিডিওটি করছি অবশ্যই লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না
আর যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন আজকে এসেছেন অবশ্যই তারা সাবস্ক্রাইব করবেন স্মৃতিসৌধ ভবনের উত্তর এবং দক্ষিণ দুদিকেই বিশাল ফটক উত্তর ফটক থেকে ভবন পর্যন্ত চওড়া রাস্তার দুদিকে দুই প্রকাণ্ড জলধারা একাধারে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনের মনোরম শোভা বর্ধন করে ভিওয়ার্স এই সুন্দর দৃশ্য সবাই লেন্স বন্দি করে ফেলে এখানে এত সৌন্দর্য যে আপনার মনকে বিগলিত করে দেবে এটা নির্মাণ কাজ শুরু সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনাদের মাঝে দেই শ্বেত পাথরে নির্মিত সুবৃহৎ ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কার্য শুরু হয় উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে সৌধটির উদ্বোধন করেন উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে সৌধের সর্বোচ্চ গম্বুচে বিউগল ধারিণী বিজয় দূতির একটি কালো ব্রোঞ্জ মূর্তি রয়েছে বায়ু প্রবাহ শক্তিশালী হলে বল বিয়ারিং যুক্ত একটি পাতপিঠের উপর স্থাপিত মূর্তিটি হাওয়া মোরগের কাজ করে আই আই ই এস টি প্রাক্তনি এসি মিত্র ভিক্টোরিয়ার নির্মাণ প্রকল্পের কার্যনির্বাহী বাস্তকার এক উচ্চ পর্যায়ের পরিবেশ বিজ্ঞানী মহলের অভিমত কলকাতার দূষণের ফলে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের সাদা পাথরে মলিনতার ছোঁয়া লেগেছে এই দূষণ থেকে শতাব্দী প্রাচীন সৌধকে রক্ষা করাটা খুবই জরুরি কেননা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ কলকাতার গর্বের প্রতিরূপে প্রতীক রূপে বিশ্বের অঙ্গনে প্রতিভাত ব্রিটিশ শাসন চলাকালীন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া তখন আবার ভারতীয় সম্রাজ্ঞী তার রাজত্বকাল আঠারোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো এক এর বাইশে জানুয়ারি তার মৃত্যুর পর ভারতীয় উপনিবেশে তার স্মৃতি সৌধ তৈরির সিদ্ধান্ত নেন ব্রিটিশ শাসকরা সিদ্ধান্ত হয় যে সেই স্মৃতি সৌধ হবে তাজমহলের আদলে রানীর নামে সেই সৌধের নাম রাখা হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আগাগোড়া শ্বেত পাথরের তৈরি এই স্মৃতি সৌধটি বর্তমানে একটি জাতীয় সংগ্রহশালা এবং কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আকর্ষণ কলকাতা শহরের ঐতিহ্যবাহী এই ভবনকে ঘিরে রয়েছে নানা মজাদার ঘটনা রানীর স্মৃতিসৌধ বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরির প্রস্তাব করা হয় উনিশশো সালে প্রায় পাঁচ বছর ধরে তার নকশা তৈরি সহ অন্যান্য কাজ এগোতে থাকে উনিশশো সালে শুরু হয় সৌধ নির্মাণের কাজ সৌধটির ভিত্তি প্রস্তর স্থান করেন রাজা পঞ্চম জর্জ বোন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তারই রাজা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাবা সপ্তম অ্যাডওয়ার্ড বেঁচে থাকা পর্যন্ত তিনি রাজা হতে পারেননি পঞ্চম জর্জ যখন ভারতে এসেছিলেন তখন ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের জাতিগত বিদ্বেষ দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হন ভারতীয় রাজনীতি এবং প্রশাসনিক কাজে ভারতীয়দের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দেন তার রাজত্বকালেই ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় ভিওয়ার্স অনেক প্রতীক্ষিত আপনাদের এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল 
প্যালেসে প্রবেশ করছে আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে থাকবেন এতক্ষণ ধরে আপনারা ভিডিওটি দেখছেন এজন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এবং আবারও বলছি আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা আমার নতুন এই চ্যানেলে এসছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিক্টোরিয়া প্যালেসের ভেতরে কী রকম অসাধারণ দেখতে এর শৈল্পিকতা ও নান্দনিক সব চিত্রকলা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এই প্যালেসটির প্রস্তুত করেছিলেন লর্ড ফ্রেড সডেল ও স্যার জন প্রেইন সৌধ নির্মাণের বরাত দেওয়া হয়েছিল কলকাতার মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানিকে এই সংস্থার যুগ্ম মালিক ছিলেন স্যার থমাস একুইনাস এবং স্যার রাজেন মুখার্জি সৌধ নির্মাণের পর রাজেন মুখার্জিকে নাইট উপাধি দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার যে জমিতে আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অবস্থান করছে অতীতে সেটি ছিল প্রেসিডেন্সি জেলের জমি প্রধানত রাজনৈতিক বন্দীদেরই এই জেলে রাখা হতো তবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরির প্রস্তাবের পর প্রেসিডেন্সি জেল সেই জমি থেকে আলিপুরে স্থানান্তরিত করা হয় এখনো জেলটি সেই স্থানেই রয়েছে ভিওয়ার্স ভিক্টোরিয়ায় মিশরীয় ইসলামিক ভেনেটিয়াল এবং দেকানি সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট তাজমহলের অনুসরণে মাকরানা শ্বেত পাথরের ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ তৈরি হয় পাথর আনা হয়েছিল রাজস্থান থেকে বিশালাকার স্মৃতিসৌধটির উচ্চতা প্রায় ছাপ্পান্ন মিটার এর মধ্যভাগে রয়েছে একটি বিশাল আকার গম্বুজ এবং চার ধারে রয়েছে চারটি ছোট গম্বুজ অলরেডি আমি বড় গম্বুজ তো দেখিয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে এবং এই চারটির মধ্যে এটি একটি গম্বুজ আপনারা দেখুন ভালোভাবে আমি এখন উপরে যাব একেবারে উপরে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওখানে যাব আমি গ্রাউন্ডে আছি এখন গ্রাউন্ড থেকে উপরে যাচ্ছি সঙ্গে থাকুন এই স্মৃতিসৌধ তৈরির জন্য লর্ড কার্জন ভারতীয় রাজা জমিদার ধনী অভিজাত ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ীদের কাছে অর্থ দানের আবেদন জানান তা ছিল ভাইস রয়ের আদেশ সেই আদেশ খণ্ডন করার সাহস কারো ছিল না সেই সময় স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে খরচ পড়েছিল প্রায় এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা শ্বেত পাথরের তৈরি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে একবার সম্পূর্ণ কালে রং করে দেওয়া হয়েছিল সালটা ছিল উনিশশো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল সে সময় এমনকি জাপানি সৈন্যদের আক্রমণের ভয়ে ভিক্টোরিয়ার ছবি প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার শ্বেত পাথরের সাদা ইমারত বহু দূর থেকেও দেখা যায় ফলে সেসব স্থান বোমায় উড়িয়ে দেওয়া সহজ সে কারণেই সতর্কতা স্বরূপ ভিক্টোরিয়ার রং কালো করে দেওয়া হয় কত চমৎকার 
भिवर्स आपनारा अनेक समय दिए भिडियो भिडियो हमें चेष्टा कर सब खुटी खाटी विषयगुली तुले धरार जो अनेक तथ्य देवार चेष्टा करतटुकू पे दिए आशा कर अनेक अजाना तथ्य अपनारा आज के जानते पे हमारे भिडियो है तो एक बड़ो ग आसले कि नाई कारण ये तत्वबहुल जिन सब समय पावा जाए ना और ये तथ्यगुलि सबा जाना दरकार एमो ना तब जानार जो जो इच्छा थे थे अवश्य फुल भिडियो देखने अपनारा बुझते पर शुदूर बांगलेश कलकाय भिडियोटी कर भिडियोटी केम लेगे अवश्य अपनारा के जान मतमत खुशी हब और आपन उपरे निर्भर करी अन्न्य कान्ट्रीगुल भिडियो करते पर कि पार्बना
ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্ত শেষ করছি আশা করি আপনাদের ভিডিওটি সকলকে ভালো লেগেছে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন অনেক কষ্ট করে এই ভিডিওটা তৈরি করেছি সুদূর বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় এসে এই ভিক্টোরিয়া প্যালেস দেখিয়েছি ভিক্টোরিয়া প্যালেসটি অনেক সুন্দর এবং আমি খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্পূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করেছি আপনারা যদি কখনো কলকাতায় আসেন তাহলে এই ভিক্টোরিয়া প্যালেসটা দেখে যাবেন ভালো লাগবে এবং শেষ কথা যেটা বলতে চাই বারবারই বলতে যাচ্ছি আপনারা আমাকে সহযোগিতা করেন এই ভিডিওটি দেখে সম্পূর্ণটা ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখার চেষ্টা করবেন আর আমি যেহেতু নতুনভাবে ব্লগ সৃষ্টি করছি তৈরি করছি তো আমার ব্লগগুলি এতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অবশ্যই লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব দেবেন ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকেন এবং আমার জন্য দোয়া রাখবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ Thank you.